Man hört etwas, was man intellektuell verarbeiten kann, aber emotional nicht versteht. Wenn du jemanden lieb hast und dem geht schlecht und du merkst das nicht, dann kommt unweigerlich die Frage, wie konnte ich das nicht merken? Und natürlich weiß man dann, der hat das vor mir verheimlicht, aber natürlich trotzdem sagt man, wie konnte ich das nicht heraushören? Wenn jemand verzweifelt ist, dann schuldest du es deinen Menschen, die dich lieb haben, denen das zu sagen, weil ähm, wenn man es ihnen nicht sagt, bringt man, sie in die, bringt man sie auch in die Verzweiflung. Man schützt sie nicht. Dann bekamen wir irgendwann die äh, traurige Nachricht, dass er in der Ostsee ähm, sich ertränkt hat und das Leben genommen hat. Mhm. Da sein Leichnam geborgen wurde und ähm, dass ein Auto dort gefunden wurde. Das war schon, glaube ich, ein Tag oder zwei vorher. Da wusste man schon, irgendwas Schlimmes muss passiert sein. Und dann hatten wir Gewissheit. So. Boah, wie, wie war das? Ja, das war schrecklich. Also das ist so eine Situation, wo man, man hat so das Gefühl, der Boden unter den Füßen wird weggerissen oder ähm, man hört etwas, was man intellektuell verarbeiten kann, aber emotional nicht versteht. Die Konsequenz, man geht sofort durch, was heißt das, dann sehe ich den ja nie wieder und was ist denn jetzt passiert und warum ist denn das jetzt passiert und was kann man jetzt machen und dann gibt es so viele Fragen, die muss man mit sich äh, ausmachen. Und man kriegt vor allem in, in der Familie natürlich mit, dass jeder gerade in so ein so Chaos geworfen wird. Und man kann sich auch an keinem orientieren jetzt, mhm. weil alle um einen herum genauso hoffnungslos und, ähm, ja, sage ich mal, traumatisiert oder was auch immer man dazu sagen will, sind. Und dann beginnt jeder seine eigene Reise ab mhm. dem Moment, weil dann muss jeder für sich seine Emotionen, seine Gefühle sortieren, sein, die rauslassen irgendwie. Ähm, ja, und mhm. das ist so, für mich war das, ich sage mal, das Gefühl, als wenn so diese, das passt halt zu Weihnachten, deswegen habe ich es wahrscheinlich vor Augen, diese Schneegläser, die man so schüttelt und der Schnee legt sich nie wieder gleich hin, sage ich. Und so eine Situation, da wird einmal geschüttelt und dann liegt nichts mehr da, wo es vorher war und dann muss man sich komplett neu orientieren. Wie war denn das Verhältnis zu deinem Bruder? Also ich habe zwei ältere Brüder und äh, da ist man als Jüngster, ich bin Nesthäkchen, sieben Jahre später zu meinem nächst älteren Bruder, ist man sowieso so ein bisschen der Spezialist. Äh, man darf ganz viel, was die nie durften und äh, man kriegt immer auch aufs Maul sozusagen, ganz einfach. Und mein ältester Bruder war auch das Typische, der hat sich so sehr gesorgt, der war so der Aufpasser und ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel mehr Ähnlichkeit mit ihm äußerlich und auch vielleicht vom Typus ein bisschen als zu meinem anderen Bruder. Und der mittlere Bruder Marc, das ist so der coole Bruder, der hatte lange Haare, hat Gitarre gespielt, den fand ich total cool. Und Olli war aber der, mit dem ich äh, viel mehr so reden konnte. Mhm. Und ähm, ja, und der war nun weg. Und äh, das ist dann ja, schwierig. Also da, das, das fragt man sich, genau was fragt man sich dann. Wie war denn jetzt eigentlich meine Beziehung? Oder zum Beispiel mir wurde dann irgendwann klar, alle um mich herum sind traurig und weinen und jeder reagiert ganz anders, als ich das kannte, mhm. ähm, anders, als ich das vielleicht erwartet hätte und ich selber auch. Ähm, ich, mir wurde irgendwann bewusst, ich habe gar nicht geweint bisher und dachte dann so, was stimmt denn nicht mit dir? Hast du den gar nicht lieb oder warum weinst du nicht? Alle weinen, du musst auch weinen. Und dann weiß ich noch, gab es einen Moment, da habe ich mich aufs Bett gesetzt und gesagt, ich weine jetzt, damit das rauskommen kann. Und da kam einfach nichts. Mhm. Und Weil deine Vorstellung war, weinen, Trauer, genau, so muss das gehen. Ja, man gehen. weiß ja auch, wenn man nicht ganz doof ist, dass das gesund ist und die Emotionen rauslassen mhm. und so. So, und jetzt machst du es. Genau, dann, dann kommt da einfach nichts. Mhm. Ähm, und das hat jahrelang gedauert. Und äh, dann vielleicht auch mit deswegen äh, lief dann irgendwann, werde ich nie vergessen, Gospelsong. Und ich habe gar nicht nachgedacht. Auf einmal äh, fing ich an zu weinen. So, auf einmal merkte ich, Irgendwas passiert jetzt gerade. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Irgendwas in mir. Ich war auch ganz alleine. Es war gut. Und ich, aber ich spürte, das wird, da ist was passiert gerade, was Gutes. So. Mhm. Und ähm, das ist noch heute so. Wenn ich diesen Song höre, dann kommen mir die Tränen sozusagen. Da, da irgendwas, dieser Song hat einen Schlüssel sozusagen zu irgendwas in mir. Ähm. Um was geht's da in dem Song? Das ist interessant. Der heißt I Need Thee. Ich brauche dich. Ähm, und äh, schon wenn ich das jetzt sage, so also merke ich das schon wieder. Ähm, ich, das war ein Video, was ich gesehen habe. Und ich habe gesehen, wie dieser Sänger sozusagen die Kontrolle verloren hat. So. Und das äh, hat mich so berührt, dass er das so machen konnte, dass er einfach loslassen konnte und ähm, dass im Gegenteil er in dieser Zerbrechlichkeit 
nicht ähm, schwach wirkte auf mich, sondern sehr, sehr stark. Also ich spürte, ähm, der hat ein, irgendwas gefunden, loszulassen. Mhm. Ähm, was, wobei mir war immer klar, egal wie stark du bist, du bist sozusagen so klein. Es gibt immer was im Leben, was dich umhauen kann. Und ähm, mich berührte das, dass dieser Mensch, der das so rauslassen konnte, dass er damit auch andere berührte, aber gleichzeitig spürte ich auch, er macht das für mich, das ist ja nur eine Interpretation, mhm. nicht für die anderen. Dem ist jetzt gerade alles egal. Und ich glaube, dass das ein, für mich einer der, äh, einer der Heilungssachen von Musik so ist, dass man in Musik, häufig gibt es zwei Arten Musik zu musizieren, für andere und für sich selber. Und ich glaube, die schönste Art, Musik zu machen, ist für sich selber. Dass man sagt, eigentlich, ich sage jetzt mal ganz hart, mir ist das kack, egal, ob das anderen gefällt, ich mag das gerade. Mhm. Und, ähm, oder mir tut das gerade gut. Ja. Thema Schuldgefühle, hast du dich manchmal gefragt, boah, das hätte ich doch merken ja, müssen, ich hätte was machen natürlich. müssen. Wenn du jemanden lieb hast und dem geht schlecht und du merkst das nicht, dann kommt unweigerlich die Frage, wie konnte ich das nicht merken? Und natürlich weiß man dann, der hat das vor mir verheimlicht, aber natürlich trotzdem sagt man, wie konnte ich das nicht heraushören? Ich kenne den doch, ich war doch so nah dran, wir wohnten ja in einem Haus. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich das schon gespürt habe, um wie viel mehr meine Eltern sich diese Frage gestellt, und auch das kriegt man mit. Und dann ähm, ist das auch so, dass man merkt ein Stück weit Menschen, ähm, haben nur sehr begrenzt die Möglichkeit, in jemanden hineinzuschauen. Ich glaube heutzutage, je näher wir an jemandem dran sind, desto leichter fällt es ihm, uns hinter das Licht zu führen, weil wir ihm ja vertrauen. Das ist ja das Tolle an der ja, Beziehung. Ja, verstehe. Mhm. Aber das ist eben auch das Schwere manchmal. Mhm. Vor allem in so einer Situation, weil man dann natürlich sagt, das hätte ich merken müssen und dann hätte ich doch was tun können. Mhm. Und, Hat ähm, sich das irgendwann bei dir aufgelöst oder ist das immer so eine ungelöste Frage für dich? Nee, für mich, ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Ich habe gemerkt, dass Leute mich belügen können. So. Mhm. Und dass men manche Menschen das aus Verzweiflung machen und manche aus Berechnung machen, manche aus Scham oder Angst machen. Die Gründe sind irrelevant, aber ich kann halt nicht in Menschen hineingucken. So. Mhm. Und dann dreht sich das, also man geht ja, man sagt, es gibt so Phasen der Trauer, ich, ich bin kein Profi, ich weiß nicht, ob jeder da so chronologisch durchläuft, aber dann natürlich irgendwann wird man, also bei mir war es dann so, ich war dann auch echt angepisst. Ich habe gesagt, wie kann der das einfach machen, ohne mit uns darüber zu reden? Also es ist ja schön und gut, dass er verzweifelt ist, aber wir sind jetzt alle verzweifelt. Mhm. So, dass, und das, da bin ich auch heute noch so der absoluten Überzeugung, wenn jemand verzweifelt ist, dann schuldest du es deinen Menschen, die dich lieb haben, denen das zu sagen, weil ähm, wenn man es ihnen nicht sagt, bringt man sie, in die, bringt man sie auch in die Verzweiflung. Man schützt sie nicht, indem mhm. man es nicht sagt. Das ist Quatsch, im Gegenteil. Mhm. Man, ähm, man begibt sich in die Einsamkeit und schickt die anderen auch in Einsamkeit. Mhm. Wie habt ihr das erste Weihnachten dann danach verbracht? Ich sage immer, gute Miene zu bösem Spiel. Also Weihnachten, es gibt im Englischen diesen Satz, meine Mama hat den immer gesagt, time waits for no one. Also die Zeit, die tickt einfach gnadenlos weiter. Und irgendwann, 365 Tage später, kommt dieses Weihnachtsfest wieder. Und jeder weiß, das wird eine Katastrophe. Also egal, was wir jetzt versuchen. Und dann fährst du in Gottesdienst. Also wir haben das gemacht an Weihnachten. Und dann sagt jeder fröhliche Weihnachten. Oder vielleicht versucht er es sogar anders zu sagen und so. Aber du weißt, jeder fährt nach Hause jetzt hoffentlich in ein fröhliches Weihnachtsfest. Und ich fahre in so eine Art Verkehrsunfall. Ich muss mal gucken, wie das wird. Und das Jahr drauf kommt das wieder. Und das Jahr drauf kommt das wieder. Und irgendwann habe ich, ich glaube, so drei, vier Jahre später zu meinen Eltern gesagt, das war, glaube ich, drei Jahre später, ich weiß nicht, wie ihr Weihnachten feiern wollt, aber ich will das so nicht mehr. Und ich will euch das nicht absprechen. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ähm, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich, ich will nicht den Rest meines Lebens Weihnachten so feiern. Und es war nicht, dass wir jetzt irgendwie so eine Traurigkeit zelebriert hätten, sondern es war eben das Gegenteil. Wir haben versucht, uns gegenseitig das Weihnachtsfest zu erhalten. Und okay. ja, wir waren, also meine Eltern sind beide gläubig. Und ähm, so wussten wir natürlich auch, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. Mhm. Und jetzt müssen wir auch hoffnungsvoll sein. Aber <lacht> so das ist dagegen steuern genau. irgendwie. Mhm. Aber das fällt halt schwer, wenn du auf der Couch sitzt, auf der vor drei Jahren noch jemand saß oder ja. vor einem Jahr oder zwei Jahren noch jemand saß, der eigentlich da immer noch sitzen müsste. Und du bist halt einfach traurig. Du bist mhm. gebrochen und das ist halt nicht deswegen alles okay. Und für uns war tatsächlich dann ähm, 
der, der Wendepunkt. Ähm, ich habe meinen Eltern gesagt, wollen wir nicht mal was Neues versuchen. Wir gehen einfach mal woanders hin. Und dann mhm. haben wir ein Hotel gefunden, weil in Bremen ist das gar nicht so leicht. Das war mir nicht bewusst. Weihnachten zu feiern, nicht zu Hause, ist leichter gesagt als getan. Weil kein Restaurant hat auf, okay. kein armer Schlumpf will an Weihnachten okay. andere Menschen versorgen. Und dann waren wir in so einem Hotel und ich weiß noch, da waren so drei andere Leute vielleicht. Und wir saßen uns äh, hin und ich dachte so, ey, das sind echt die traurigsten Leute, die an Weihnachten in einem Hotel sitzen. Aber wir selber waren recht glücklich. So, wir waren froh, dass wir rauskamen. Es gab äh, dort Ente mit Rotkohl. Das war Ente, ist das Lieblingsgericht meines Vaters gewesen. Und äh, wir haben das gegessen. Und danach hat der Typ, wir haben dann mit dem Gespräch aufgenommen, der uns äh, da versorgt hat, gefragt, ey, du musst an Weihnachten arbeiten und so. Dann hat er uns eine Führung noch durchs Hotel gegeben. Das war mhm. total lieb. Und dann sind wir rausgegangen und dann hat mein Vater, das werde ich nie vergessen, gesagt, das ist das schönste Weihnachten seit langem. Und da ist uns klar geworden, wir müssen Weihnachten zurückerobern. Wir müssen uns das zurückkämpfen. Wir müssen ein paar Sachen ändern. Und seit dem Tag haben wir das getan. Und jetzt habe ich wieder selber Kinder. Ja. Ähm, und darf also wieder neue, wieder überlegen, neue ne? Weihnachten erleben ja. durch die Kinderaugen und merken, ähm, Weihnachten ist eben beides. Es ist ein Fest der Freude, aber es ja. ist auch ein Fest des Loslassens, des Verlustes und wenn ich jetzt ähm, Weihnachtskonzerte gebe oder so, dann habe ich einen anderen Blick, weil ich genau weiß, sozusagen das 50-50. Es gibt irgendjemand, der jetzt hier sitzt und auf den rollt gerade dieses unsägliche erste oder zweite oder dritte Weihnachtsfest ohne Oma, ohne irgendjemanden mhm. zu. Und ähm, es ist nicht nur ein Fest der mhm. Freude, aber es ist, ähm, das ist für mich ganz klar und für uns als Family, das Fest der Hoffnung. Also wenn ich auf Weihnachten gucke und auf den Tod meines Bruders, dann ist es für mich so, das Einzige, was ja jetzt eine gute Nachricht sein kann, ist, dass der Tod nicht das letzte Wort mhm. ist und nicht die letzte sozusagen Linie zieht, die Bilanz so. Mhm. Aber an Weihnachten feiern wir ja die Geburt von Jesus. Ja, aber damit beginnt, ja, aber damit beginnt ja sein Tod. Okay. Für jeder der Mensch, der auf die Welt kommt, weiß, auch wenn er es nicht weiß, die Uhr tickt. Time ja. waits for no one. Irgendwann kommt der Klicktag, wo Weihnachten ohne mich gefeiert werden wird auf dieser Welt. Und ähm, die einzige Hoffnung darüber hinaus für mich persönlich ist, wenn es tatsächlich dieses kleine Jesu Babylein geschafft hat, den Tod zu besiegen. Okay. Und das ist aber leichter gesagt natürlich als getan und dadurch wird Weihnachten jetzt nicht einfach glücklich und so. Aber wenn ich das nicht hätte, ähm, wenn ich das in den Weihnachtskonzerten den Menschen nicht zusingen könnte, mhm. dann wäre es ungleich schwerer für mich. Yeah.